是霸道，看来他早有准备，只有拼了。去，保护自己。好，就咱们俩，能行吗？行。喜悦，小心点。没事吧？把你们全解决掉！
我已经打中他的命门，童子拜佛小子，不想活了，就过来吧！快，快快，快快,快走啊！快，站住！快跑！站住！回来！快，快,快跑！站住！站住！站住！下！站住！别跑！快跑！快跑！快看你们往哪儿跑啊！小师傅，小和尚，快救命啊！救命！你别叫了，小和尚变成鬼了！那我们怎么办啊？快逃命！快逃命啊！逃命啊！快点啊！
你不用抓我，我跟你回去。我自己来。哈哈哎呀，还真有想进宫做妃子梦的。来来来来来，我看看。哎呦，长得可真漂亮呢，小美人儿。要想进宫见皇上，那你得先犒劳犒劳我呀、啊！你想干什么？啊，我想看看献给皇上的东西。你敢吗？<笑>我有什么不敢的？你自己来拿呀！<笑>
大爷，老鬼被杀了。什么？老鬼死了？哎，啊啊啊啊啊小师傅，救救我，啊！求求你快点救我吧！拉我一把，拉我一把！哎哎哎哎哎！你怎么在这儿啊？我不在这儿，我在哪儿？我在死人堆里，你高兴啊？其他人呢？别提了，他们又被抓回去了。我刚才喊了你半天，你都不答应。我还以为你死了呢，我一个人哪能救那么多人啊？别说了，快走！哎，小和尚，等等我，你想让我被他们抓去啊？快走啊！哎，等等。站住！师傅，救救三师弟吧！三师弟快没命了。像你们这样蛮干，不仅救不了惠奴，连你们自己的性命也要搭上。那怎么办，师傅？不能眼看着三师弟被他他们折磨死啊！师傅，这口气咱们不能再忍了。是啊，师傅，咱人也得有度吧。师傅，救救三师兄吧！慧人，慧媛，你们两个跟我来。姑娘，你赶快回家吧，我们就此别过，多保重。小师傅，请你们收留我吧，我在寺里可以给你们扫扫地、做做饭，还可以给你们缝缝衣服，我干什么都行。姑娘，寺院不准蓄留女眷，你还是找你的亲人去吧。如果你有什么麻烦，可以去少林寺找我们。亲人，哎，你别难过，哎，把他交给我就行了。交给你？啊，我青春年少，尚未娶妻。哎，在这个乱世，漂亮女孩就是要找一个可靠的男人给嫁了。哎，比如说我，你怎么是个小痞子？你吃什么醋啊？你是个和尚，又不能娶媳妇儿。好了，别说了。寺里是肯定不能进的。这样吧，旁边好像有个山洞，你们先在暂避一刻，我回去跟师傅商量商量。走。和尚怎么那么啰嗦？贵人，师傅把这封信交给你，你把它送到洛阳府，交给洛阳王。是师傅。收到回信之后，就尽快的赶回来。好。慧远，啊，师傅，这几天，你要好好的看好你的师兄师弟们，啊，绝不能让他们有任何唐突行为，那样一来就会带来厮杀，带来流血。甚至给少林寺带来灭顶之灾。我们现在一切都要忍，都要让。等这封回信到来之后，就能平和解决问题
。那如果他们先动手呢？闭上你的眼睛。嗯，明白了，师傅。好了，送你师弟，悄悄的出去。是，师傅。嗯，走。这封信，我还是写了。哎，该发生的事情，真是挡也挡不住啊。姑娘，你就在这暂避一下吧。谢谢恩人。哎，你别害怕，要不我在这陪你。站住！胖和尚，你干什么去了？挑水。挑水。看你不是什么好东西，给你点颜色看看。好，说干什么去啊？踢死！说，哎，说呀！最疼了吧，小子，你跟大爷动手？你这如果二位施主不解恨的话，可以再打小僧几下。我来。哎呦，哎呀，哎，是铁头啊！哎，哎呦，哎呦。快起来！二位施主，你们的刀！你敢玩大爷？你给我等着！快走！阿弥陀佛，师傅，这回够忍的了吧？你怎么办？啊，我怎么都行。要不我跟你回寺里去吧？
小和尚，你们听着，我要先烧死这个小和尚，然后再烧了少林寺。你的死期到了。师傅，你是个恶霸，不得好死！老和尚，来吧，我让你们来一个死一个。师傅，师傅，师傅。嗯。慧公，赶快拿白衣菩萨膏了。是。你们赶快把他抬回去。是。会员，师傅，他们家门口堆了好多柴火，要烧死三师弟啊！还有什么？他们在三师弟的身边放了一具尸体。慧石回来了吗？师傅，那不是二师弟的尸体。嗯，好像是昨天在咱们门口闹事的小军官头目的尸体。小和尚，你是第一个，快哭吧，啊！施主且慢，你出来干什么？施主，请施主留我徒弟性命。我为什么要留他？我的兄弟已经被你的徒弟给杀了。老和尚，回寺里等死吧。我想施主可能有些误会了，等把事情搞清楚了，再动手也不晚呢。昨天晚上我亲眼看见那个小和尚跑到我的军营里闹事。好了好了，不和你说了。施主，老衲可以压在这里，请你免开杀戒。嗯，好啊，那你过来吧。师傅，师傅，不能去啊。放心吧，师傅。不要过来，不要相信他们。请施主守信。我当然守信，请。你有话，对你徒弟说吧。师傅，弟子连累你了。慧东，好样的！啊，师傅，注意！放开师傅！师傅！师傅！啊师傅啊、我自己会走。慧东，这是你跟师傅的缘分。嗯，怎么了？怎么了？你们少林寺出什么事了？好了，你们两个的缘分是我给的，谢谢我才对。嗯。
洞里面。师傅，快走！呀！嘿，啊，嘿，啊，嘿，啊，嘿，啊，哈！好了，弟子们，不要恋战了，赶快往寺里面撤！快走，快快快！快，寺里面撤！小和尚，手下白将，找死啊你！来吧！哎，啊！啊！啊！师兄们，快撤！走，快快，关门，快关门！为何不打退他们？打退他们之后又如何？又会招来更多的官兵，甚至会惊动朝廷，更有可能被人诬告为少林寺僧人造反，使大逆不道。而别有用心的人就会趁机发兵，这样，我们的少林寺就要毁于一旦。不仅少林寺的僧人在劫难逃，就连普通的老百姓也会遭受洗劫之灾呀。阿弥陀佛，普度众生，就是要减少百姓的苦难，珍惜生命。师傅，他们会杀进来的。是啊，现在一定要坚持，一定要坚持，守而不攻，等到惠人从洛阳回来。那些官兵，快把门给撞开了！可以等着，别乱跑，顶着大门。让我等着，等着送死啊！哎呀，我怎么稀里糊涂的跟他跑到这儿来了？有后门吗？干什么？我要讨条活命，我又不是和尚，我不能陪着你们送死啊！胆小鬼，这里是最安全的。这儿安全？拉倒吧你！我这小命虽然不值钱，可我还不想死呢。我还没找媳妇呢，我。等着瞧，我早晚能找条出路。给我往里面施剑！杀！大家都躲开！里面的人都听着，等我闯进去的话，你们一个也别想活着出来。师傅，我们这样等着，也许等不到四弟从洛阳搬回救兵，我们的庙门就会打破了。会员，所有人都待在这里，谁要是违背为师的话，按寺里的规矩办。师傅。听话，是师傅。嘿，嘿，嘿，会员，会师，第二道门被攻克以前
你们不要打扰我。为师要诵经，如果有谁犯了规矩，我拿你俩试问。是，是，师傅。身上还带着拯救我们少林寺的重要信件。声东击西，取长补短，只要能够想办法接近慧人，把那封信拿到手，交到为师的手里，一切都好办了。师傅，我也去。这和尚闯出来了，外面的这个和尚身上肯定有他们要的东西，也肯定是救命的东西，杀了他，绝不能让他进去。呀！哈！哈！哈！呀！哈！呀！老人家，刚才贫僧是否有所冒犯？哼，不用在老汉面前惺惺作态。你们少林弟子在外闲游乱逛，没什么稀罕的。老人家，我看您是有所误会啊，还烦劳您说明原委，好让贫僧知错就改。好，既然让老汉说，老汉就不客气了
，光天化日之下，你们佛门弟子竟然在村子里喝酒、吃肉、闹事，简直败坏风俗，成何体统？佛门管教森严，难道管教的都是像你们这些少林弟子吗？老爷爷，您是糊涂了。我们少林弟子怎么会跑到村子里喝酒、吃肉呢？嘿嘿，就算老汉胡言乱语，你们好自为之吧。哎，老人家，哎、老人家，不行，你得把话说清楚。好端端的，为何要诬赖我们？逍遥，我要替师傅惩罚你！哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，好，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，还想狡辩？哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，我我堂堂一个男子汉，说话算数，信不信由你。我能证明他喝的是水，不是酒。老人家，你好好认认，在村里喝酒闹事的，是不是他？不是他，你别害怕，但说无妨。真的不是他，是另外一个光头和尚。请问施主，究竟是怎么回事？这家小店一直是由我家相公亲自辛苦操持，料理糊口。昨日傍晚，店里突然进了几个和尚。领头的是一个年轻和尚，手中握着一根棍子，一坐下便吆喝着上酒菜。我家相公看几人来势汹汹，便嘱咐我小心伺候。没想到他们酒足饭饱后，有一和尚竟还对我动手动脚，无理取闹，向我们夫妇二人开口索要钱财。我家相公看见之后，忍不下去，与他们争斗起来，被那拿棍的小和尚打倒在地。我苦苦求他们饶了我家相公一命，那小和尚不但不理，竟指使其他和尚拳脚相加，将我家相公活活打死。他们抢走了店里的积蓄，有一个和尚还想非礼我，我逃向后院，无奈跳井求死，可是没有想到，没想到阎王爷要我一命，让我苟且活了下来。师傅，那个拿棍的和尚真的是梅兄弟吗？嵩山少林的名誉。岂不是被他一手葬送了？短短半月，梅兄弟不可能变化这么大，其中定有原因。是这家吗？哎，哎，欢迎。七月
，我们几个不便进去打听，麻烦您代劳。嗯。哎，哎，走啊你！小二，嘿，来了客官。哎，哎呀，您是要要吃点什么？还是还是在我们这儿避难啊？避难？啊？嗯，来来来一杯。来干了干了，来上来上。唐公子，你放心。本姑娘既不用避难，也不会给你惹麻烦，只想打听一件事。打听事？您看我们现在这么忙，您打听事？哎哎呦，哎！客官，看您客气的，有什么事您问。听说村子里来了个喝酒闹事的和尚，是不是真的？是啊，您算是问对人了。那和尚来了，他就坐那儿。那个和尚啊，他还喝酒，还吃肉，他还调戏我们老板娘呢。啊，真有此事？真的。您看，我们老板脸上的伤就是被他打的。您看，啊，那人后来去哪儿了？走了，他连酒钱都没给就走了。我们忙着收拾，也不敢再上去跟他纠缠。知道了。哎，客官慢走啊。现在是什么世道？这和尚又吃肉又喝酒，嘿，他还碰上桃花运了。哎，还没咱们够，干活的，来，拿来。我刚才看过了，那位店主的确是被棍棒所伤，只是脾脏出血而死。他的伤势和在少林寺死去的那个僧人十分相似，不知道这只是一种巧合，还是另有蹊跷。哦，请问施主，那个使弄棍棒的小和尚的长相，你看清楚了吗？我心里害怕，浑身发抖，不敢抬头张望。那小和尚大约十五六岁。让一让，让一让啊！让一让。那和尚会跑到哪儿去呢？该找的酒楼、街巷。咱们都找过了，继续找，说不定能打听到梅兄弟的消息。这是好事不出门，坏事传千里。看看大家的眼神，怎么都觉得你们像三个贼和尚。有种你给我出来！敢跑到嵩山少林寺门前惹是生非，看我怎么饶得了你！不用，滚！你想干什么？嵩山少林寺送信。呃，我，我，我，哎，哎，哎请施主节哀保重，贫僧告辞了。走吧
，这一段的行程我们要连夜赶路，不要再投诉停留了，以免再添是非。请国师过目。好心的一件袈裟呀，就是布料差了点儿，做工也一般。主公，三件袈裟我特意仔细比较了一遍，就这件还算能挑来见国师。主公息怒，如果这件袈裟您不满意的话，我们再给您找就是了。一群蠢材，滚！是想得到他，师傅，偷袈裟的黑衣人发现偷的不是达摩袈裟，会不会再找机会对我们下手啊？他们面目不清，躲在暗处，我们是不是应该想办法把他们引出来？心中有欲，何用再引？不管他使的什么招数，我们只有以不变。方能赢万变，什么？什么不变、啊？那黑衣人怎会善罢甘休？那四个和尚，和他会不会有关联呢？还有梅兄弟。嗯，你所要的答案是问不出来的。是谁，就让他留吧。等水流尽了，石头就显出来了。找不到那和尚，现在该怎么办呢？那封信如果有问题，师傅他们上邺城岂不是很危险？那还站着干什么？办法只有一个，我们马上出发去邺城。你看我干什么？师傅没去邺城。和尚也说谎。你的两个师兄弟都说方丈去了邺城，你为什么要否定？你的师傅去了邺城，究竟干什么？我说错了，师傅没去邺城。小师兄，你这么想也学会说谎了。三师兄，你说实话。我。好了，没有错，师傅是去了邺城。现在看起来，师傅可能有危险。我马上赶往邺城，挥怒挥空，你们两个留在寺中看守。我知道你想说什么，不要再耽搁时间了。我连夜出发赶往邺城。如果你们两个执意要去，我就告知师傅，按违反寺规严惩。哼！师妹，也请回吧。我要和你一起去。对师妹的禁令，师傅还没有解除。不管你同不同意，我都要去。你凭什么点我的穴位？你有什么理由阻止我？没有理由。如果你担心我会牵连你，我们各自上路，互不相干。站住！只要你能回答我一个问题。我就答应你不去。什么问题？这世间除了佛，你难道就真的和你师父一样了无牵挂了吗？如果是，立刻放了我。我不过是佛门之外的人，安危无需你牵挂。如果不是，就代表你承认在为我担忧。
六根不净，没有资格秉持清规戒律。师妹，师傅一切都是为你好，别让师傅为你担心了。二师兄，慧努、慧空师兄都不见了。看，嗯，哎，你们看前面是什么？师傅，那不是叶城吗？进了城，总算能歇歇脚了。嗯。人多之处，是非多呀。师傅放心，我和四师弟会小心谨慎的。嗯，慧人啊，你先进去看一看。好，我去吧。你们在这儿等着，等我打探消息之后，咱们再商量如何行事。慧远，要多长个心眼儿啊。嗯嗯，你老不放心我，其实我的心眼一点不比他们少。哼哼，好，去吧。<笑>师傅，找个地方休息吧。嗯、好。啊。啊，谁？哎，七月姐姐。你们怎么在这儿？七月姑娘，你去邺城吗？我们也去邺城。我们打算先斩后奏，只要不会让师傅赶出少林，咱们惩罚都行。如果不让我去邺城，要我待在少林寺，只能让我活活憋死。明知师傅师兄有难，我和三师兄怎么能坐视不管呢？你们怎么出的寺院？没被发现吗？我们从寺院后门悄悄地溜出来，挑了一条没人走的山道赶路，正好在半山认出了你，就追下山来。这下好了，我们三个可以结伴同行。七月姐姐，一路上你就由我们照顾你吧。你哭了是不是担心师傅他们呀？你告诉我，我好帮你。不是因为你那二师兄能把人气成这样吗？二师兄啊，他什么都好，就是固执起来太像师傅了，不通情理。我看是不近人情，同是师兄弟，为何为难我们呢？说够了没有？想和我一起走，就别再提这个人的名字。我不想听到和他有关的任何一个字。二师兄，二师兄，我我我们，二师兄，你就答应我们和你一起上路吧。别求他，有我在，看他能把你们怎么样。哼，让我听听，你们路上是怎么骂我的？等见到师傅，让他老人家惩罚你们。二师兄，师兄，我知道你是个大好人。师兄，刚才我们说的是气话，你别往心里去啊。哼，哎，师妹，姐姐，等等我们。来来来，快对不起啊，呃，施主不必在意，只是一个波而已。我不是故意的。哎，嗯，嗯，哦，哦，樊老施主。请问施主，呃，师傅真有眼力，我这小摊上的香粉啊，都是真正上等货，不买最贵的，只买最讨女人喜欢的。我看你来一盒，来一盒吧。我我一出家和尚，怎么会要这些东西？施主别别开玩笑了，呃，使不得，使不得，有什么使不得的？我看最合适不过，刚才有位师傅也买走了几盒。施主，你真是误会了，我是来化缘的，不是来化脂粉的。你从外地来。我我是想跟您打听叶泉寺院怎么走。你来投靠
呃，不是，我是少林寺来的。我，我这是小本生意，呃，请师傅到别处打听，我什么都不知道。施主，施主，你是不是有什么难言之隐呢？施主，施主，呃，不知道。施主，你别走啊！坏人小心！终于出现了，你们这些贼子，到底是何居心？就是你说的那个胖和尚，看真切了吗？没错，我们把他骗到妓院了。
打他啊！好，哎哎，哎呀，哎呦，哎呦，哎呦，三师兄，你走路不长眼呀？我还想问你呢，你的手干嘛使的？干嘛用手挡住我的眼睛？哎呀，我又不是故意的，快起来。嗯。大家累了，不如休息片刻。你们在这等着，我去找些水来。不用，我们继续赶路，走。三师兄，我现在又渴又饿，你把我摔了，现在罚你一个人去化缘。凭什么？饿的又不是我，要去你自己去。又不光是我一个人吃，还有旭月姐姐，她也赶了一夜的路。他很累啊！好了好了，别说了，前面就是村子了，我们到了村子再稍作休整脚上师弟，道恒，十几年不见，师弟可好？我这般款待师弟，真可谓用心良苦，甚至于可以说是冒险相救。你既然要救我，就把我的穴位解开。你有求于我。却不肯叫我一声师兄，哎，和师傅一样，对我无情无义。罢了，自从被师傅赶出少林，我无一日不惦念嵩山，无一日不挂念师傅和师弟。好了，如今我想要什么，就能得到什么。说什么话，你不妨直说